எல்லா வசதிகளும் உள்ளடக்கிய உள்ளதை செல்வோம் நல்லதை செய்வோம் பொன்னி மருத்துவமனை பல்லடம் மாநகரத்தில் நம்முடைய பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்து சகோதர சகோதரிகளை இரண்டு முக்கியமான விஷயங்களை உங்கள் முன்பு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்புல இருக்கு முதல் விஷயம் என்பது நேற்று காலையில நம்முடைய மத்திய அரசு ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் அதற்காக முன்னாள் ஜனாதிபதி ஐயா ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் தலைமையில ஒரு கமிட்டியை உருவாக்கி இருக்கிறார் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பதை பாரதிய ஜனதா கட்சி முழுமையாக நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் நம்முடைய நாட்டில் ஒரே நேரத்தில் அனைத்து தேர்தல்களும் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோம் இதை பத்திரிகை நண்பர்கள்ட்ட கொஞ்சம் விழாவரியாக தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கருத்தை உங்கள் முன்பு முன்வைக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய ஆசை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு இந்தியாவிலே நான்கு தேர்தல்கள் சுதந்திரம் கிடைத்த பின்பு ஒரே நேரத்தில் நடத்தப்பட்டது ஒரே நேரத்தில் லோக்சபா தேர்தல் ஒரே நேரத்தில் அசம்பிளி தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு பிறகு காங்கிரசினுடைய ஆட்சி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பயன்படுத்தி நூத்தி ஐந்து முறை நூத்தி ஐந்து முறை இந்தியாவில மாநில ஆட்சிகளை கலைத்திருக்கின்றார் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பயன்படுத்தப்பட்ட பிறகு மாநில ஆட்சி கலைக்கப்பட்ட பிறகு லோக்சபா தேர்தலும் அசம்பிளி தேர்தலும் வேறு வேறு காலகட்டத்தில் மாறி போக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றுல எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா மறுபடியும் நம்முடைய நாடு ஒரே நேரத்தில் லோக்சபா தேர்தலும் அசம்பிளி தேர்தலும் வைக்க வேண்டும் என்று எலெக்ஷன் கமிஷன் வேண்டுகோள் விடுத்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல லா கமிஷன் பிபி ஜீவன் ரெட்டி அவர்கள் தலைமையில நம்முடைய நாடு ஒரே நேரத்தில் தேர்தலை சந்திக்க வேண்டும் லோக்சபாவும் அசம்பிளியும் ஒன்றாக வர வேண்டும் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல லா கமிஷன் பிபி ஜீவன் ரெட்டி அவர்கள் தலைமையில ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பித்தார் அதன் பிறகு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேர்தல் அறிக்கை மேனிபெஸ்டோல தொடர்ச்சியாக பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரே தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் அதில் லோக்சபாவும் அசம்பிளியும் ஒரே நேரத்தில் வர வேண்டும் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் தொடர்ந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பாராளுமன்ற ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டியில் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷனை பற்றி நாம் பேசியிருக்கின்றோம் பாராளுமன்றத்தில் இருபத்தி நாலு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபதுல பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கான்ஸ்டியூஷன் டே செலிப்ரேஷன்ல சமீபமாக முதன் முதலாக இதை பேச ஆரம்பித்தார் நம்முடைய நாட்டில் தேர்தல் வேறு வேறு இடத்துல நடக்கும் பொழுது அதனால் பெரிய பிரச்சனை வருது உதாரணத்துக்கு சராசரியாக ஒரு ஆண்டுக்கு எட்டிலிருந்து ஒன்பது மாநிலங்கள் எலெக்ஷனுக்கு போறாங்க இப்ப வருகின்ற நவம்பர்ல அஞ்சு மாநில எலெக்ஷனுக்கு போகுது இப்பதான் கர்நாடகா எலெக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு சோ சராசரியாக இத்தனை மாநிலங்கள் எலெக்ஷனுக்கு போகும் பொழுது அதற்கான மாடல் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் வருது அரசு வந்து கொள்கை ரீதியான முடிவுகள் எடுக்க முடியல லட்சக்கணக்கான பேராமிலிட்ரி போர்சஸ் அதாவது வடகிழக்குல இன்சர்ஜென்சி நக்சல் ஆபரேஷன்ல இருக்கிறவங்கள எலெக்ஷன் டியூட்டிக்கு போடுறோம் காஷ்மீர்ல இருந்து வித்ரா பண்றோம் சென்சிட்டிவான ஏரியாக்கு ஆர்மிய கூப்பிடுறோம் லட்சக்கணக்கான அரசு ஊழியர்களை ஆறு மாத காலம் எலெக்ஷனுக்காக வச்சிருக்கோம் தேர்தல் கமிஷன் சொல்லக்கூடிய மாடல் ஓட்டர் லிஸ்ட்ல இருந்து வரைவு ஓட்டர் லிஸ்ட்ல இருந்து தயாரிக்கிறதுக்கு ஸ்கூல் டீச்சர் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்துறோம் ஸோ நம்முடைய தமிழக மக்கள் இதை கூர்ந்து கவனிச்சீங்கன்னா ஒரு தேர்தல் நடத்துறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய மேன் பவர் என்பது கோடிக்கணக்கான மேன் பவர் அது ஸ்கூல் டீச்சர்ல இருந்து அங்கன்வாடியிலிருந்து ஆரம்பிச்சு கடைசியில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட கலெக்டர்ல இருந்து ஆறு மாத காலம் எலெக்ஷன் வேலையை மட்டும்தான் செய்யறாங்க அதனால் இது அற்புதமான ஒரு முன்னெடுப்பு முன்னாள் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் தலைமையில் அந்த கமிட்டி அமைத்திருக்கக்கூடிய கமிட்டி நிச்சயமாக ஒரு ப்ரொசீஜரல் ஃபார்முலா எப்படி ஒரே நாட்டில் தேர்தல் நடத்துவது லோக்சபாவும் அசம்பிளி எப்படி சிங்கரனைஸ் பண்ணி தேர்தல் நடத்த முடியும் திரும்ப இந்தியாவில் அப்படிங்கிற முயற்சி எடுப்பார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை பாரதிய ஜனதா கட்சியும் எங்களுக்கும் இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டுல சுகுமார் சென் அவர்கள் இந்தியாவினுடைய முதல் தேர்தல் நடத்தினார் நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க இந்தியாவினுடைய முதல் தேர்தல் செலவு என்பது வெறும் பதினோரு கோடி ரூபாய் வெறும் பதினோரு கோடி ரூபாய்ல இந்தியாவினுடைய முதல் தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டுல நடத்தி காமிச்சு ஒரு ஆய்வறிக்கை சொல்லுகிறது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது லோக்சபா தேர்தலுக்கு செலவு செய்யப்பட்ட பணம் அறுபதாயிரம் கோடி அரசியல் கட்சிகளும் தேர்தல் கமிஷன் எல்லாம் சேர்ந்து அறுபதாயிரம் கோடி அதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஆபீசர்ஸோட சேலரியில் இருந்து
அண்ணன் ஜி கே வாசன் அவர்களுடைய தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் போன்ற நிறைய கட்சிகள் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலை வரவேற்றிருக்கிறாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியும் வரவேற்கின்றோம் இது எங்களுடைய கொள்கை முடிவாக எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்லியிருக்கக்கூடியதை நாங்களும் வரவேற்கிறோம் எலெக்ஷன் மேனிபெஸ்டோல வச்சிருக்கோம் அதனால் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சகோதர சகோதரிகளுமே ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்கின்ற இந்த உன்னதமான முடிவை நீங்கள் வரவேற்று வருகின்ற காலத்தில் வேகமாக அது நடத்த நடப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை கமிட்டி ஆராய்ந்து நமக்கு டைம் லைன் கொடுத்த பிறகு அது நட நடப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கும் என்று நம்புகின்றோம் இரண்டாவது இரண்டாவது இது அதானி மேல நேற்று புதிதாக வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அறிக்கை அது பத்திரிகை நண்பர்கள்லாம் நேற்று நிறைய போன் பண்ணி கருத்தெல்லாம் கேட்டீங்க ஆனா அதானி கம்பெனிக்கு நாம சப்போர்ட் பண்ணணும் எந்த அவசியம் கிடையாதுங்க இந்தியாவில் அதானியை போல பிர்லாவை போல அம்பானியை போல டாட்டாவை போல நிறைய பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான நபர்களுக்கு வேலை கொடுக்கறாங்க நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு கூட இருக்காங்க ஆனா ஒரு தனியார் நிறுவனத்தின் மீது வெளியே இருந்து போர் தொடுப்பத நாம் வன்மையா கண்டிக்க வேண்டும் காரணம் இவர்கள் அதானி என்கின்ற போர்ல இவர்கள் போர் தொடுப்பது இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சியை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் அதானி அவர்கள் மீது நேற்று கொடுத்திருக்கிற ரிப்போர்ட் யாருன்னா ஆர்கனைஸ்ட் கிரைம் அண்ட் கிரைம் ரிப்போர்டிங் கமிஷன் ஓசிசிஆர்பி ஒரு அமைப்பு ரிப்போர்ட் கொடுத்திருக்காங்க ஆர்கனைஸ்ட் கிரைம் அண்ட் கமிஷன் ஃபார் ரிப்போர்டிங் ஆஃப் கிரைம் அப்படின்னு இது ஓசிசிஆர்பி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அமைப்பு வெளியிலிருந்து அதானி மேல தொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தாக்குதல் என்ன சொல்லுதுன்னா ஷேர் பிரைஸ் மேனிபுலேஷனை பத்தி பேசுறாங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பிரான்ஸ்ல அந்த நாட்டினுடைய ப்ராசிக்யூட்டர் முன்பு ஷெர்பா பவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு ரஃபேல் ரஃபேல்ல ஊழல் நடந்திருக்கு முப்பத்தி ஆறு ஹைட்ரஜன்ல ஊழல் நடந்திருக்குன்னு அவங்க ஒரு புகார் கொடுத்தாங்க ஷெர்பா பவுண்டேஷனுக்கும் ஓசிசிஆர்பிக்கும் டாக்டர் பணம் கொடுக்கக்கூடிய நபர் யாருன்னா ஜார்ஜ் சொரோஸ் ஜார்ஜ் சொரோஸ் அவர்களை பற்றி மிக அழகாக நம்முடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் திரு ஜெய்சங்கர் அவர்கள் சொல்லியிருப்பார் He is rich, he is opinionated, he is dangerous. That is why Jarl Soros is an open society foundation. He 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 is an open society foundation. அதனால தான் ரஷ்யால ஜார்ஜ் சோரோஸ் அமைப்பை தடை பண்ணிருக்காங்க யூரோப்பியன் யூனியன்ல தடை பண்ணிருக்காங்க மொரீஷியஸ்ல தடை பண்ணிருக்காங்க உலகம் முழுவதுமே பல இடங்கள்ல ஜார்ஜ் சோரோஸ் ஓபன் சொசைட்டி பவுண்டேஷன் தடை பண்ணிருக்காங்க அதனால் பத்திரிகை நண்பர்கள் மூலமாக எதற்காக இந்த நீண்ட விளக்கத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் ஜார்ஜ் சோரோஸ் இந்தியாவினுடைய எதிரி இப்ப டீப் ஸ்டேட் ஆக்டிவ் ஆயிருக்கிறாங்க ஏன்னா சந்திராயன் டீல போய் இந்தியா மாதிரி நாடுகள்லாம் நீங்க ஒரு மூணு லேண்ட் பண்ணா யாரும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க பதினொன்னு ஐம்பது இன்னொரு அஞ்சாறு நிமிஷத்துல ஆதித்யாவை இங்கிருந்து கிளம்ப போறாங்க பதினஞ்சு லட்சம் கிலோமீட்டர் போறாங்க இதெல்லாம் வேற மேலை நாடுகள் ஏத்துக்க மாட்டாங்க இந்தியாவை பொறுத்தவரை பாம்பு பிடிக்கிறவங்க பாம்பாட்டிக இந்த மாதிரி நாடாக பேர் வாங்கியிருந்தோம் அதை உடைத்து இன்னைக்கு நிலாவுல போய் லேண்ட் பண்றோம் சூரியனை நோக்கி ஆதித்யா கிளம்புதுன்னு சொல்லும் பொழுது மேலை நாடுகளுடைய டீப் ஸ்டேட் ஆக்டிவ் ஆயிருக்கிறாங்க இன்னும் வருகின்ற ஏழு எட்டு மாசம் இன்னும் மோசமாக இருக்கும் எல்லாரத்தை பத்தி அவதூறான செய்திகள் பொய்கள் பேச்சுக்கள் இதை காங்கிரசினுடைய முன்னாள் தலைவராக இருந்த வயநாடுடைய எம்பி ராகுல் காந்தி அவர்கள் ஜார்ஜ் சோரோஸ் கொடுத்திருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டை அப்படியே நம்பி மும்பையில நேற்று பிரஸ் மீட் நடத்துறார் இதை விட மோசமான செயல் நான் பார்த்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரஃபேல் மேல ஜார்ஜ் சோரோஸ் செர்பா பவுண்டேஷன் குற்றச்சாட்டு வச்சாங்க ஜார்ஜ் சோரோஸ் ஊதுகுரலாக ராகுல் காந்தி அதே குற்றச்சாட்டை வச்சாரு சுப்ரீம் கோர்ட்ல கடைசியாக ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய நிலைமை வந்துச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய மூன்று பெஞ்ச் இருக்கக்கூடிய நீதிபதி ரஃபேல்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று சொல்லிய பிறகு மறுபடியும் அதானி எடுத்துட்டு போனாங்க இன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று சொல்லிய பிறகு அதுல குறிப்பாக என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இந்த ஹிடன்பர்க் பவுண்டேஷனோடு இணைந்து சில உள்நாட்டு சதி நடந்திருக்காங்க அதற்காக அறிக்கை அளிக்கின்றோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதனால் இந்த டீப் ஸ்டேட் வெளியே இருக்கக்கூடிய இந்தியாவிற்கு எதிரான சக்திகள் ஒன்றாக இணைந்து இது இன்னைக்கு அதானி நாளைக்கு ரிலையன்ஸ் நாளைக்கு நாள் கழிச்சு பிர்லா அப்புறம் டாடா அடுத்த ஏழு எட்டு மாதம் இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சியை சதிகுலைப்பதற்கு ஏன்னா செவன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் குரோத் ரேட்டுங்க 
இந்த குவார்டர் ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் ஆஃப் 2023 ல உலகத்துல எந்த நாடுமே 7.8% வளரல சைனா 6.3% 7.8% வளர்ந்திருக்கின்றோம் உலக நாடுகளுடைய பொறாமையை சம்பாதித்திருக்கின்றோம் சந்திராயன் மூன்றுக்கு பிறகு ஆதித்யாவுக்கு பிறகு உலக நாடுகள் இந்தியாவை பார்த்து பொறாமைப்படுவது சாதாரணம்தான் ஏனா உலக நாடுகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி திகழ போகுது ஆனால் பத்திரிகை நண்பர்கள் இதை முழுமையாக இந்த இந்த நெட்வொர்க் நீங்க புரிஞ்சுக்குவீங்க நாங்க நம்புறோம் இந்த டீப் ஸ்டேட்டினுடைய கான்ஸ்பிரசியை புரிஞ்சுக்குவீங்க நாங்க நம்புறோம் அதனால் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள் நீங்க செய்தியை சேகரிச்சு நடுநிலைமையாக நீங்க போட்டுட்டு இருக்கீங்க ஆனா இன்னும் உங்களுக்கு வரக்கூடிய செய்திகள்லாம் இப்படித்தான் வரப்போகுது அதனால் நீங்கள் அதனை கவனம் கொடுப்பீர்கள் என்று பத்திரிகை சகோதரர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோளையும் இந்த நேரத்தில் வைக்கின்றேன் காரணம் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காக இல்லை அண்ணாமலைக்காக இல்லை இதெல்லாம் தனி மனுஷங்க கட்சி இருக்குது கட்சி வளர்றது வேறைங்க இந்தியாவிற்கா இந்தியாவின் மீது சுமத்தக்கூடிய பொய்க்கா மூன்றாவது கடைசியாக நண்பர்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய கருத்து இந்தியா கூட்டணியை பற்றி நேற்று இந்தியா கூட்டணியுடைய புதிய பிராண்ட் அம்பாசிடராக அண்ணன் லல்லு பிரசாத் யாதவ் அவர்கள் கிளம்பி வந்திருக்கார் லல்லு அவர்கள் சொல்றாங்க பாருங்க இந்த இந்தியா கூட்டணிக்கு அம்பாசிடரே கிடைக்காம லல்லு யாதவ கூட்டு வந்திருக்கிறார் அவர் சொல்றாரு அண்ணன் நான் கூட மோடிஜி பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடுப்பாங்கன்னு சொன்ன உடனே என் குடும்பத்தில் பதினோரு பேர் இருக்காங்க பதினோரு அக்கௌண்ட் திறந்து வச்சேன் பதினஞ்சு இன்ட்டு பதினஞ்சு லட்சம் இன்ட்டு பதினொன்று வரணும் ஏங்க மோடி அவர்கள் பதினஞ்சு லட்சம் கொண்டு வரேன்னு சொல்லல அது தொடர்ந்து நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா மோடி அவர்கள் வெளிநாட்டுல ஒளித்து வைக்கப்பட்டம்னு பணம்னு சொன்னது லல்லு பிரசாத்தினுடைய பணம் தான் அது எதுக்கு நீங்க பதினோரு அக்கௌண்ட் திறக்குறீங்க பாடல் ஸ்கேம்ல தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கோடி வரிசையாக நீங்கள் சம்பாதித்து நாட்டை விட்டு வெளியே கடத்திய பணத்தை கொண்டு வருவதற்காக மத்திய அரசு முயற்சிக்கு மோடி அவர்கள் நேற்று மறுபடியும் மும்பையில போய் ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க நொய்யல்ல பத்திரிகை நண்பர்கள் சந்திப்புல இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் வெள்ளை அறிக்கையை தாக்கல் செய்வோம் என்று சொல்லி இருபதாவது மணி நேரத்தில் வெள்ளை அறிக்கை கொடுத்திருக்கின்றோம் பதிமூன்று பக்கம் பத்து லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு கொடுத்திருக்கக்கூடிய பணம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஐஏஎஸ் அதிகாரி எல்லாம் பயன்படுத்தி திமுக காரங்க இல்லை என்று சொல்லட்டுமே துறை வாரியாக செக்டர் வாரியாக எவ்வளவு பணம் வந்திருக்கு ஒன்பது ஆண்டுகள்ல புள்ளி விவரத்தோடு பத்து லட்சத்து எழுபதாயிரம் எழுபத்தாறாயிரம் கோடி ரூபாய் கொடுத்திருக்கும் அதனால் முதலமைச்சர் அவர்கள் எத்தனை நாளைக்கு இந்த பொய்ய சொல்லுவாரு பாம்பேல போய் பொய்ய சொல்றாரு தமிழ்நாட்டில் சொன்ன பொய்ய அதனால் இந்த பொய்யை பாரதிய ஜனதா கட்சி வன்மையாக கண்டிப்பதோடு ஒரு பொய்யை அது பொய் என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் அதற்கு உண்மை சொல்லும் நாங்க வெள்ளை அறிக்கை பதிமூன்று பக்கம் கொடுத்திருக்கோம் பத்து லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரம் கோடி ரூபாய் கொடுத்திருக்கோம் இல்லைன்னு சொல்லட்டும் அந்த குறியீடு தவறுன்னு சொல்லட்டும் அந்த பணம் வரவில்லை என்று சொல்லட்டும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களில் அதிகமாக பணம் வந்த மாநிலம் தமிழகம் மத்திய அரசனுடைய பணம் அதிகமாக இங்கே வந்திருக்கிறது அதை தமிழக மக்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நிறைய செஞ்சிருக்காங்க தொடர்ந்து பார்ப்பேன் அதே போல ஊழல் குற்றச்சாட்டு இருப்பவங்க தான் இந்தியா கூட்டணியில் முன்னாடி நிற்கிறாங்க டி ஆர் பால் என்ன கன்வீனர்னு ஒரு பதினஞ்சு பேர்த்த போட்டிருக்காங்க டி ஆர் பால் அவர்கள் இதற்கு முன்பு இருந்த யூபிஏ டூல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல கேபினட் மந்திரி கொடுக்க மாட்டேன் என்று மன்மோகன் சிங் சொன்னாங்க சர்ஃபேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் நடந்த ஊழலுக்காக இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது யூபிஏ டூல மந்திரி சபையில இடம் கிடைக்காத டி ஆர் பால் அவர்கள் இதனுடைய பதினஞ்சு கன்வீனர்ல ஒருத்தர்னா அது என்ன அர்த்தம் அதே போல அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு தலைவர் உதவ் தாக்கரேல இருந்து அவருடைய மகன் ஆதித்ய தாக்கரேவில் இருந்து மு க ஸ்டாலின் இருந்து லல்லு பிரசாத் யாதவில் இருந்து இவர் அனைவருமே தன்னுடைய மகனை முன்னிலைப்படுத்துறாங்க மகன் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு கூட்டணி அதனால் இந்திய மக்களுக்கு தெரியும் வருகின்ற காலத்தில் இந்தியா கூட்டணி என்பதை முழுமையாக நிராகரித்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு சமீபத்தில் பிளைட்ல வரும்போது இந்தியா டுடேனுடைய கருத்து கணிப்பை பார்த்தேன் அந்த கருத்து கணிப்பு மேல போவனக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல நம்ம முன்னூத்தி பதினேழு சீட்டு தான் ஜெயிப்பாங்க போட்டிருக்கோம் நாம் வெறும் முன்னூத்தி பதினேழு தான் ஜெயிப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல முன்னூத்தி மூன்று ஜெயிச்சோம் இந்தியா டுடேனுடைய லேட்டஸ்ட் கருத்து கணிப்புல இந்தியா டுடே முன்னூத்தி பதினேழு தான் எந்திய ஜெயிக்கும்னு போட்டிருக்காங்க நானூறு சீட் ஜெயிப்போம்னு நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மக்களுடைய அன்பும் ஆதரவும் இருக்கு இந்தியா டுடேனுடைய கருத்து கணிப்பு ஏன்னா இவங்க இந்தியா டுடே புக்கை தூக்கிட்டு தான் டிஎம் கே காரங்க சுத்திட்டு இருப்பாங்க இன்னைக்கு இந்தியா டுடேனுடைய புத்தகத்துல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலில் இன்னைக்கு தேர்தல் நடந்தால் முன்னூத்தி பதினேழு சீட்டில் என்டிஏ ஜெயிக்கும் என்று போட்டிருக்கின்றார் இந்தியா
அதிகாரிகள்ஸ் <laughs> ஒரு ஒரு அதிகாரி அரசு அதிகாரி அஞ்சு வருஷத்துல ஒரு வருஷம் தேர்தல் வேலையை மட்டும் பாக்குறான் தேர்தல் வேலைக்கு அங்கன்வாடி ஆயமாக்கல வரைக்கும் நம்ம கூப்பிடறோம் அப்புறம் அவ்வளவு பண்ண நானே உங்களுக்கு சொன்னேன் அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்காங்க புள்ளி விவரம் சொல்லுது எதற்காக ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலை எதிர்க்கிறோம் என்ன காரணம் ஒரு புள்ளி விவரத்தின்படி இவங்க எதிர்க்கிறோம் லா கமிஷன் வரவேற்று இருக்காங்க நான் சொல்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல எலெக்ஷன் கமிஷன் எண்பத்தி மூன்றுல வரவேற்று இருக்காங்க ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பது இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சியை இன்னும் அதிகப்படுத்தும் அதனால் எதிர்ப்பவர்கள் சுயநலவாதிகளா இருப்பாங்க இல்லாட்டி குடும்ப ஆட்சியை சார்ந்தவர்களா இருப்பாங்க இல்லாட்டி தேர்தலுக்கு ஊழல் செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் எப்படி கூடுதல் செலவாகும் அண்ணன் சீமான் அவர்கள்ட்ட நான் பணிவாக ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் எப்படி செலவாகும் ரெண்டு முறை எலெக்ஷன் நடத்துறீங்க ஆறு ஆறு மாசம் ஏற்கனவே சொன்னது போல சம்பளம் கொடுக்கறோம் பேராமிலிட்ரி ஆர்மிய ரெண்டு முறை டிப்ளாய் பண்றோம் எப்படி செலவாகும் இன்னைக்கு தெலங்கானா கொஞ்சம் போகுது ஒரே நேரத்தில் மக்கள் போய் இவிஎம் ரெண்டு பட்டன் அமுக்கிறோம் உங்க எம்பி யாரு உங்க எம்எல்ஏ யாரு எப்படி தேர்தல் செலவு அதிகமாகும் தேர்தல் அப்படியே தேர்தல் செலவு அப்படியே குறையும் அதனால் நாம் தமிழனுடைய ஒருங்கிணை பாலம் அண்ணன் சீமான் அவர்கள் இதை இன்னும் கொஞ்சம் கூர்மையாக கவனிப்பார் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பது நிச்சயமாக செலவீனங்களை குறைப்பது மட்டுமல்ல பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் லோட குறைக்கின நீங்களும் ரெண்டு முறை இந்த கிட்ட எடுத்துக்கிட்டு எலெக்ஷன் ஒரு வருஷம் சுத்துறது உங்களுக்கே லோடு குறையும் இதுக்கு என ஏன் லோட பத்தி விடுங்க யாருமே சொன்னாங்க நான் எங்க பேசினேன் எந்த நாளில் ஏன்னா இப்ப தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஸ்டைல் சூப்பர் ஸ்டைல் என்ன பேசாத ஒரு செய்தியை ஃபர்ஸ்ட் போடணும் அந்த செய்தி எடுத்துட்டு போய் அதிமுக கிட்ட கேட்கணும் அண்ணா இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அதிமுக பதில் சொல்லணும் அந்த பதில் எடுத்துட்டு வந்து பிஜேபி ஒருத்தர் கேட்கணும் அண்ணா அதிமுக இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அண்ணே ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கங்க நீங்க அண்ணாமலையே ரெண்டு வருஷமா பாக்குறது ஒரே விஷயத்துல அடிப்படையில நான் ஸ்ட்ராங்கா இருப்பது எந்த காரணத்துக்கும் ஒரு கட்சியை தரம் தாழ்த்தி கட்சியை வந்து பிரித்து தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி வளர வேண்டும் என்பது அண்ணாமலையினுடைய நோக்கமோ பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நோக்கமோ ஒரு கட்சியை பத்தி எப்பொழுதுமே எங்கேயுமே நான் தவறா பேச மாட்டேன் வளர வேண்டும் என்றால் நம்முடைய முயற்சியில வளர வேண்டும் என்று நினைப்பேன் அதனால் நான் சொல்லாத செய்தியை பேப்பர்ல போடுறாங்க இது மட்டும் இல்ல நாளிதழ்ல போடுறாங்க வீக்லியில போடுறாங்க நிறைய மேகசின்ல போடுறாங்க அதை போய் அதிமுக கருத்து கேட்கறாங்க அதுக்கு ஒரு கருத்து சொல்றாங்க பிஜேபி கருத்து சொல்றாங்க நான் கருத்து சொல்ல வேண்டும் என்றால் நேரடியாக கருத்து சொல்லக்கூடிய மனிதன் எப்பவுமே பின்னாடி பேசுற ஆள் இல்லை நீங்க ரெண்டு வருஷமா பாக்குறீங்க ஸ்டெயில பேசுறோம்னா நேரா பேசுவோம் பின்புருவில பேசுறதே என்னுடைய பழக்கம் கிடையாது அதனால நான் சொல்லாத கருத்துக்கு அண்ணன் கேட்டது போல எப்படி நான் பதிலளிக்க முடியும் சொன்னாங்கண்ணா எதிர்கட்சி நண்பர்கள் அப்படி சொல்றாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு முதல் தேர்தல் ஒரே நேரத்தில் நடந்துச்சு ஐம்பத்தி ஏழு நடந்துச்சு அறுபத்தி ரெண்டுல நடந்துச்சு அறுபத்தி ஏழு நடந்துச்சு அப்ப இதே அரசியலமைப்பு சட்டம் இதே கூட்டாட்சி தத்துவம் அதாவது பெடரல் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் அப்ப அறுபத்தி ஏழு வரை இவங்க தூங்கிட்டு இருந்தாங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல ஜனவரி இருபத்தி ஆறுல வந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு வரை ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் இருந்துச்சுங்கண்ணா அப்ப அதே கான்ஸ்டியூஷன் அதே அரசியலமைப்பு சட்டம் தானே காங்கிரஸ் வந்து நூத்தி அஞ்சு முறை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசை டிஸ்மிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கன்ஃபியூஷனே மாநிலத்தினுடைய தேர்தல் மாறி போய் எல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சுனா அதனால் புரிந்து கொள்ளாமல் சில சகோதரர்கள் பேசுகின்றார்கள் இன்னும் கூர்மையாக அரசியலமைப்பு சட்டத்தை படித்து பார்த்து விட்டு அவர்களும் ஒப்புதல் அளிப்பார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு உண்மைதானே எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன சொல்றது உண்மைதானே அதை தான் நாமளும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் சட்டம் ஒழுங்கு என்பது சீர்கட்டு விட்டது பாருங்க திருநெல்வேலியில பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய இளைஞர் அணியினுடைய பொதுச் செயலாளர் தம்பி எங்களோட நடைப்பயணத்தில் இருந்தார் ஜெகன் ஆற்றல் மிகுந்த அடுத்த கட்டத்தினுடைய தலைவர் என்ன பிரச்சனை அந்த ஊரில் இருக்கிற திமுக சேர்மனோட பிரச்சனை சேர்மனுடைய கணவர் இவரை கொண்டு கொண்டுட்டாரு நேரடியாகவே குற்ற சுமத்துற 
இன்னைக்கு அப்ஸ்காண்டிங்ல இருக்காரு இப்ப காவல்துறை நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி நண்பர்கள் பாடிய வாங்காம திருநெல்வேலியில மூணு நாளா மார்ச் வரையில சகோதரர் ஜெகனுடைய பாடி இருக்கு எம்எல்ஏக்கு ரைட் ஹேண்டும் கூட திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை எம்எல்ஏ இந்த மாதிரி பாரதிய ஜனதா கட்சி தொண்டர்களையே குழி வைத்து குழிப்படைய வச்சு கொள்றாங்க ஓ அந்த ஊர்ல பிஜேபி கார வளர்றானா நமக்கு இன்னும் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு எனிமையா வருவானா முதல் அவனை கொள்ளு இப்படி கூலிப்படைகளையே திமுக ஏறிவிட்டு இருக்காங்க சாதாரண மனிதர்களுக்கு இதே பிரச்சனை தான் தமிழகம் முழுவதுமே காவல்துறையினுடைய கையை கட்டி போட்டு விட்டு சட்டம் ஒழுங்கு என்பது இன்று சந்தி சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இங்க பாருங்க நம்முடைய மாணவர்களுக்கு ராமவீரர் காமராஜர் ஐயா அதன் பிறகு புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் ஐயா அவர்கள்லாம் உலகமே திரும்பி பார்க்கும் அளவுக்கு ஐநா சபை திரும்பி பார்க்கும் அளவுக்கு மத்திய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் காலை உணவு திட்டத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு இஸ்கான் எப்பவோ இங்க வந்தாங்க இஸ்கான் கிச்சன் ஆரம்பிச்சாங்க சென்னை முழுவதுமே காலை உணவு திட்டத்தை கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க ஆரம்பிச்ச கிச்சனை எல்லாம் திமுக வந்தோடனே நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க ஏன்னா கவர்னர் அஞ்சு ஒரு ரூபா பணம் கொடுத்துட்டாரா அதே எப்படி கவர்னர் கொடுக்கலாம் அது எப்படி இஸ்கான் வந்து தமிழகத்துல காலை உணவு திட்டத்தை கொடுக்குறான் இஸ்கான் காலை உணவு திட்டம் பக்கத்து மாநிலத்துல கொடுத்து விட்டுருக்காங்க இதுல புதுசு கிடையாது அதனால காலை உணவு திட்டமும் மாணவ செல்வங்களுக்கு கட்டாயமா கொடுக்கணும்னா நியூட்ரிஷியஸா கொடுக்கணும் ஏன்னா குழந்தைங்க எல்லாம் அவசரத்துல கிளம்பி வர்றாங்க பாவம் எத்தனை பேர் சாப்பிடுவாங்கன்னு தெரியாது நாமளே ஸ்கூலுக்கு போகும்போது சாப்பிடாம தான் பல இடத்துல போறோம் அதனால நிச்சயமா கொடுக்கணும் அதுல எந்த மாட்டு கருத்தும் இல்லை ஏன்னா அரசனுடைய கடமை தான் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இது இஸ்கான் வந்து தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனமாக பல இடத்துல பண்றாங்க தமிழ்நாட்டுல திமுக மேல குற்றச்சாட்டு வைக்கிறான் இஸ்கான் வச்ச கிச்சனை ஏன் சென்னையில க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க இஸ்கான் காலை உணவு திட்டத்தை கொடுக்கறேன்னு என்று சொன்னதை நீங்க ஏன் வேண்டான்னு தடுத்தீங்க மக்கள் வரி பண்ணம் இல்லாம தனியார் கொடுக்கறது வேண்டாங்கிறீங்களா அதுல வெங்காயம் போடக்கூடாது நீங்க வெங்காயம் போடணும் அதுக்கும் இஸ்கான் ஒத்துக்கிட்டாங்க வேற மாதிரி கொடுக்கறோம் அதனால் திமுகவை பொறுத்தவரை நான் தான் இதை கொண்டு வந்தேன் என்று சொந்தம் கொண்டாடுவதை விட்டுவிட்டு இதற்கு முன்பே தமிழகத்துல தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய திட்டத்தை இன்னும் சிறப்பாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை சொல்லுங்க அப்படி சொல்ல அதாவது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களை எதிர்த்து சவாலுக்கு தயாரணும் ஒரு பர்சன்ட் என்ன முப்பது பர்சன்ட் அதிகமா வாங்குற நாம் தமிழர் என்கின்ற கட்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பின்னாடி இருக்கார் நீ பாருங்க எத்தனை நாளைக்கு வந்து வெறுப்பை விதைத்து ஒரு கட்சி நடத்த முடியாது வெறுப்பை விதைத்து இளைஞர்கள்கிட்ட அதாவது நாம் தமிழர் கட்சி இன்னைக்கு அவர்களால் என்ன செய்ய முடியும் என்ன மத்தியில் ஆட்சியில் இருக்காங்களா மாநிலத்தில் ஆட்சிக்கு வரப்போறாங்களா கொள்கைகள் என்ன தனி மனித அடிப்படையில் எப்பவுமே சீமான அவர்களுடைய கருத்துக்கு பல இடத்துல ஆதரவு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் எலெக்ஷன் வரும்பொழுது மக்கள் அப்படி பார்க்க மாட்டாங்க யார் ஆட்சிக்கு வர்றாங்க யார் மத்தியில் ஆட்சிக்கு வர்றாங்க யார் மாநிலத்தில் ஆட்சிக்கு வர்றாங்க இதெல்லாம் பார்த்து தான் மக்கள் ஓட்டு போடுறாங்க சவால் என்ன எங்களுடைய தொண்டனே சவால் ஏத்துக்குவோம் அதெல்லாம் தயாரா இருக்கும் எல்லாருக்கும் அண்ணாமலை ஒப்பீடு உங்களுக்கு தெரியும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய டெல்லி ஒப்பீடு உங்களுக்கு தெரியும் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒப்பீடு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால என்னுடைய கருத்துக்களை உறக்கமாக தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு யாரெல்லாம் நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஏற்றுக்கொண்டு வந்திருக்கின்றார்களோ அவர்களை அரவணைத்து செல்ல வேண்டிய பொறுப்பு எங்களுக்கு இருக்கு சீமான் அவர்கள் கூட யார் போனாங்கன்னா அவங்க கூட கட்சியே இல்லையா தனியா நிக்கிறார் ஏன் தனியா நிக்கிறாருன்னா யாரும் சேர்த்திக்கிறார் நீங்க இதை தப்பா நினைச்சு கூடாது அவர் தனியா நிக்கிறது ஒரு பெரிய கொள்கையை பார்க்காதீங்க யாரும் சேர்த்துக்கொள்ளாத காரணத்தினால் தனியா நிக்கிறாங்க இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி என்டிஏ கூட்டணியுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி இத்தனை கட்சிகள் ஏற்றுக்கொண்டு இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக என்டிஏ கூட்டணியோட பயணம் பண்றாங்க அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல என்டிஏ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இப்ப இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கு எல்லா கட்சிகள் எங்களோடு இணைந்து இந்தியாவினுடைய சக்தியை இன்னும் பலப்படுத்துறாங்க அப்படி நாங்கள் தனியா போகும் சொல்ல முடியும் அதனால கேள்வி வந்து சீமானனை கேட்கும் போது அதில் லாஜிக் இருக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி என்டிஏனுடைய பெரிய கட்சியாக இருந்து அனைவரும் பாரதிய ஜனதா கட்சியை ஏற்றுக்கொண்டு இந்தியா முழுவதும் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக சீமான் அவர்கள் சினிமா நடிகராக இருக்கும் பொழுதே என்டிஏ கூட்டணி வந்துருச்சு அப்ப அரசியல்வாதிகள் அவர் கிடையவே கிடையாது அதனால அவர் புரிஞ்சுக்கணும் ரெக்கார்டையும் டேட்டாவையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் பேசணும் அதனால் தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி தொடர்ந்து வலுவாக வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே நேரத்தில் கட்சி அடிப்படையில் முரண்பாடுகள் இருந்தாலும் கூட நான் ஏற்கனவே
அது ஆக்கப்பூர்வமான ஐடியாலஜி கிடையாது ஃபார்வர்ட் லுக்கிங் கிடையாது டெவலப்மெண்டல் ஓரியன்டட் கிடையாது இந்தியா என்கின்ற யுனைடெட் கண்ட்ரி ஐடியாலஜி கிடையாது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஐடியாலஜி என்பது அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து ஒன்றாக இருத்து செல்லக்கூடிய ஐடியாலஜி அதனால தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஐடியாலஜி இளைஞர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் நம்பிக்கையோடு தொடர்ந்து பயணம் செய்து கொண்டிருக்கீட் போட்டிருக்காங்க பதிமூணாவது அக்யூஸ்ட் அதை என்னையோட ரிப்போர்ட்டை படிச்சீங்கன்னா தெரியும் அதுவும் ஐஎஸ்ஐஎஸ்க்கு பயத்து பயத் என்று சொல்வார்கள் அதாவது அலிஜியன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க ஐஎஸ்ஐஎஸ்க்காக நான் இங்கே வீரனாக செயல்படுவேன் என்று பயத் எடுத்திருக்கு இதை வந்து சிலிண்டர் பிளாஸ்ட் என்ன சுத்தி தெரியுதாங்க இந்த உலகம் நம்புவீங்களா தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு இதை வைக்க கேட்டுறான் தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு ஒரு கரும்புள்ளி ஆராய்ச்சி வச்சாங்கன்னா நூறு ஆண்டுகள் கழித்து இந்த கோயம்புத்தூர் சிலிண்டர் பிளாஸ்ட் சொல்லக்கூடிய தமிழக காவல்துறைக்கு இது ஒரு கரும்புள் திமுகவுக்கு இது ஒரு மாபெரும் கரும்புள் பதிமூன்று பேரை என்னையுடைய சார்ஜ் ஷீட் ஒன்று இரண்டு ரெண்டு போட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் ஷீட் அடிஷனல் சார்ஜ் ஷீட் அதை அந்த முக்கியமான கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த ப்ரெஸ் மீட்ல கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெஸ் நோட்ல எந்த அளவுக்கு ஒரு டீப் ஸ்டேட்டாக கோயம்புத்தூர்ல ஒரு மாடியூல ரேடிகலைஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் கோயம்புத்தூர்ல இருந்திருக்காங்கன்னு பார்க்கும் பொழுதே கபகப நமக்கு இருக்கு இதை போய் சிலிண்டர் பிளாஸ்டர் முதலமைச்சர் சொல்றாரு அவருக்கு சட்டம் ஒழுங்கை பற்றி பேசுவதற்கு தகுதி இருக்காங்கிற கேள்வி தான் நான் கேட்டேன் இன்னைக்கு பதிமூன்றாவது அரஸ்ட் எப்படி என்ன பாருங்க கொடையிற மாதிரி குடஞ்சு குடஞ்சு அதுவும் ஜெயில பாத்தீங்களா பதிமூணாவது அக்யூஸ்ட் ஜெயில உட்கார்ந்துகிட்டு இந்த புல் பிளான் எப்படி போட்டான் அதனால் கோயம்புத்தூர் மக்களை பொறுத்தவரை தெளிவாக மக்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள் கோயம்புத்தூருக்கு வந்திருக்கக்கூடிய டேஞ்சர்ல இருந்து முழுமையா நாம் என்ன தப்பிக்க முழுமையாக தப்பிக்க வேண்டும் என்றால் மத்திய அரசோடு நேரடியாக இருக்கக்கூடிய அரசும் அதை போன்ற உறுப்பினர்களும் இங்க இருக்கணும் சட்டம் ஒழுங்கையும் பாதுகாப்பையும் முன்னிறுத்தக்கூடிய கட்சி இன்னைக்கு கோயம்புத்தூருக்கு தேவை அதிகாரமே கிடையாதுங்க மாநில அரசுக்கு வந்து டெரரிஸ்ட் கேஸ்ல சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய கைதிகளை விடுவிக்கிறக்கு அதிகாரம் கிடையாது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் தெளிவா இருக்கு அப்படி டெரரிஸ்ட் சம்பந்தப்பட்ட கேஸ்ல விடுவிக்கிறாங்கன்னா நிச்சயமாக கவர்னர் அதை எதிர்க்க வேண்டும் கவர்னர் அதற்கு கையெழுத்து போடக்கூடாது என்கின்ற வாதத்தை பாரதிய ஜனதா கட்சி நிச்சயமாக மாண்புமிகு ஆளுநர் முன்பு நாங்கள் வைப்போம் அது சட்டத்திற்கு எதிரானது அவர்களுக்கெல்லாம் மன்னிப்பை கிடையாது ஆட்சி காலத்தினுடைய சாதனையை நான் சொல்றேன் எனக்கு பதில் சொல்ல சொல்லுங்க முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு மோடி அவர்கள் எல்லாம் பெரிய ஆள் என்னை போல ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷனுக்கு பதில் சொல்ல சொல்லுங்க பத்து லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் பணம் கொண்டு வருது இதுக்கு பதில் சொல்ல சொல்லுங்க வெள்ளை அறிக்கை சொல்ல சொல்லுங்க டெவலப்மெண்டல் ப்ராஜெக்ட பத்தி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் தொண்டு தண்ணிகளே கத்திட்டு இருக்கேன் இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க அதனால் மோடி அவர்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்த பெயரை விட நாங்க நியாயமாக தரவு அடிப்படையில வைத்திருக்கக்கூடிய புள்ளி விவரங்களுக்கு ஒரு பதில் சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் மோடி ஐயா பதில் சொல்ல சொல்லுங்க சிலிண்டர் விலையை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ணன் ஒரு ரொம்ப சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட் அண்ணன் நீங்க கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்குவீங்க ஏன்னா இலங்கையில குறிப்பாக ரஷ்யா உக்ரைன் வாருக்கு பிறகு கேஸும் பெட்ரோலும் இருநூத்தி ஐம்பது சதவீதம் உயர்ந்திருக்கு பங்களாதேஷ்ல பாகிஸ்தான்ல அந்த கொலாப்சிங் எக்கானமி இன்னைக்கு சமீபத்துல அமெரிக்கால ஒரு தேர்தல ஐந்து டாலர் போயிடுச்சு ஒரு கேலன் அமெரிக்கால மூணு டாலர் தாண்டதில்லை ரஷ்யா உக்ரைன் வாருக்கு அப்புறம் டபுள் இந்தியாவை பொறுத்தவரை நீங்க அந்த சூழ்நிலையை பாருங்க பெட்ரோல் டீசல் கேஸ் என்பது உற்பத்தி ஆகாத பொருளை இறக்குமதி பண்ணிட்டு வரணும் அதனால் விலையை ஏறாம பாத்துக்கிட்டதே ஒரு பெரிய விஷயம் அதை கஸ்டமர் கொடுக்காம பாஸ் ஆன் பண்ணாம லேண்டிங் காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராசஸிங் ஃபீயோட மத்திய அரசு கூட எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் நிச்சயமா நானே பாத யாத்திரை போகும் பொழுது சில பெண்கள் சொன்ன அவங்களே சொன்னாங்க ஐயா மோடி ஐயா எல்லாம் சூப்பரா பண்றாங்க நாங்கள்லாம் சாலையோர கடையில் பஜ்ஜி விற்கிறோம் முறுக்கு விற்கிறோம் சாதாரண வேலை செய்கிறோம் கேஸுங்கிறத எங்களுக்கு மூலதனம் எங்களை போன்ற மனிதர்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த கேஸ் விலைங்கிறது கொஞ்சம் குறைக்கணும் ஐயா நீங்கள் எத்தனையோ பேர் சொன்னாங்க அதை நாங்களும் எங்களுடைய தலைவர்களுடைய கவனத்துக்கு எடுத்து சென்று இருக்கின்றோம் இன்னைக்கு இருநூறு ரூபாய் மோடி ஐயா குறைச்சிருக்காங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த காலகட்டத்தில் தேவை என்பதற்காக போன தீபாவளிக்கு பத்து ரூபாய் ஏழு ரூபாய் பெட்ரோல் டீசல் குறைச்சிருக்காங்கன்னா தேவை என்று ஆனால் இங்கே இருக்கிற திமுக வாயிலையே வட சொல்றாங்க தேர்தல் அறிக்கையில நூறு ரூபாய் கேஸ் விலையை குறைப்போம் என்று சொன்ன திமுக இருபத்தி எட்டு மாசம் ஆச்சு வெட்க கேடுனா வெட்க கேடுனா அது கர்நாடகால கூட காங்கிரஸ் மேல பல குற்றச்சாட்டு இருக்கு தேர்தல் அறிக்கையில ஏதோ சொல்லிட்டாங்க செய்ய
அறிக்கையில சொல்லிட்டுமே செஞ்சிடலாம் போறான் இருபத்தி எட்டு மாதமாக நூறு ரூபா ஒரு சிலிண்டருக்கு மானியம் கொடுக்கறேன்னு சொன்ன திமுக அதை கொடுக்காம எதுவுமே சொல்லாம செய்த மோடி ஐயா கூட சொல்றாங்கல்ல இவங்களெல்லாம் ஆண்டவன் பார்த்துட்டு தானே இருக்காங்க அடுத்து பாருங்க பெட்ரோல் ஐந்து ரூபாய் டீசல் நாலு ரூபா குறைக்கிறேன்னு சொன்னாங்க எங்க நான் குறைச்சாங்க வெஹிக்கல மெஷர் பண்றோம் அதை மெஷர் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு அதனால திமுகவை பொறுத்தவரை கூச்சமே இல்லாம இந்தியாவில் ஒருத்தவங்க தைரியமா பொய் சொல்ல முடியும்னா கோல்டு மெடல் திமுக கொடுக்கணும் கோல்டு மெடல் கொடுக்கணும் ஏன் நீ பொள்ளாச்சியில காயர் காயர் ஆரஞ்சு கட்டில வச்சது யாருன்னா காயர பொள்ளாச்சியில நம்முடைய காயர் ஃபேக்டரி பித்து அதை ஆரஞ்சு கேட்டகரியில வச்சது மாநில அரசு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு ஆரஞ்சு கேட்டகரியில வச்சு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் இங்க அமைச்சரா இருக்கும் பொழுது அஞ்சு கோடி மூணு கோடி ரெண்டு கோடி அதை வச்சு ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபாய் கலெக்ஷனை போட்டு இன்னைக்கு எலெக்ஷன் வருது மாட்டிக்கிட்டாங்கடா முடிஞ்சு போச்சு எல்லாம் கோபமா இருக்காங்கன்னு இவங்களே மத்திய அரசு போய் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கற மாதிரி ஒயிட்டுக்கு மாத்துங்கிறாங்க இதை விட காமெடி இந்தியாலே நான் பார்த்தது கிடையாது நீங்களே ஆரஞ்சுக்கு வச்சுங்க நான் ஹைகோர்ட்ல பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு ஆபிசர் சப்மிட் பண்ண அபிடவிட் நான் ரிலீஸ் பண்றேன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாட்டினுடைய பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு ஆபிசர் அவங்க வந்து அபிடவிட் கொடுத்துருக்காங்க ஹைகோர்ட்ல இந்த மாதிரி வந்து பொள்ளாச்சினுடைய விவசாய நண்பர்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க இந்த காயர் ஃபேக்டரினால பெரிய பிரச்சனை அந்த ஆபிசர் பேர் பாருங்கண்ணா ஜாயிண்ட் சீஃப் என்வரான்மெண்டல் இன்ஜினியர் தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு சரஸ்வதி அவங்க சரஸ் வாணி அபிடவிட் இங்க இருக்கு பாருங்க செல்போன்ல வச்சிருக்கேன் அந்த அபிடவிட்ல தெளிவா சொல்றாங்க பொள்ளாச்சியில விவசாய நிலம் எல்லாம் கெட்டு போச்சு அதனால வந்து அதை வந்து பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் குறிப்பா இந்த காயரு பித்தலா வந்து மத்திய அரசு என்ன சொன்னாங்க கிரீன் ஒயிட் ஆரஞ்சு ரெட் உங்க ஊர்ல எதெல்லாம் பொல்யூஷன் இருக்கோ நீங்களே அந்தந்த கேட்டகரியில வச்சு நீங்க வரைமுறைப்படுத்துங்கன்னு தான் மத்திய அரசு சொன்னாங்க ஆனா பொள்ளாச்சியில இருக்கிற காயரை ஆரஞ்சு கேட்டகரியில வச்சது யார் தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு அதை எதிர்த்து காயர் போர்டு அப்பீல் போறாங்க எப்ப அப்பீல் போறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல அப்பீல் போறாங்க அதற்கு தமிழ்நாட்டினுடைய ஜாயிண்ட் சீஃப் என்வரான்மெண்டல் இன்ஜினியர் தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு சென்னை சரஸ்வனி மேடம் அவங்க அபிடவிட் கொடுத்து இல்ல இல்ல காயர் உண்மையாலுமே பொல்யூஷன் பண்ணது அதனாலதான் ஆரஞ்சுல வச்சிருக்கோம் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இன்னைக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் கழிச்சு சும்மா ஒரு நாலு பேர்த்த டெல்லி கூட்டிட்டு போயிட்டு அண்ணா இதை தொடர்ச்சியாக காயர் போர்டு ஆப் இந்தியா அண்ணன் குப்புராம் அவர்கள் தலைவரா இருக்கிறாங்க இந்த மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் அப்பீல்லையே காயர் போர்டு ஆப் இந்தியா ஒயிட்ல வெயிங்கன்னு தான் காயர் போர்டு ஆப் இந்தியாவே சொல்லியிருக்கு எனக்கு அப்படியே மாத்தி என்ன டிராமா பாருங்க அப்புறம் திமுக மட்டும் தானே இந்த பொய் சொல்றது எங்களுக்கு அது வர மாட்டேங்குது இன்ஜெக்ஷன் போடணுமான்னு தெரியல அவங்களே தப்ப செஞ்சு அவங்களே மாட்டிக்கிட்ட அவங்களே அதை எப்படி மாத்துறாங்க இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டா தானே பிஜேபி அரசியல் பண்ண முடியும் நீ சும்மா உண்மையை பேசிக்கிட்டே எத்தனை நாளைக்கு சுத்துவீங்க அதனால அதே போலதான் இந்த டீசலும் கேஸும் அதே போலதான் எல்பிஜி தமிழ்நாட்டுல அண்ணன் கி வீரமணி அவர்களை தவிர எல்லாரும் வரவேற்கிறாங்க லட்சக்கணக்கான விஸ்வகர்மா சகோதரர்கள் கோயம்புத்தூர்ல வரவேற்றிருக்கிறாங்க பேப்பர்ல ஆட் கொடுத்திருக்காங்க கடிதம் எழுதியிருக்காங்க அலுவலகம் அலுவலகம் வந்து பார்த்திருக்காங்க விஸ்வகர்மா யோஜனா பதிமூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் செப்டம்பர் பதினேழுல இருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் கடன் கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் கடன் தமிழ்நாட்டுல யாருமே எதிர்க்கவில்லை வேலை இல்லாத கி வீரமணி என்ன எதிர்க்கிறார் என்ன அவர் இருக்கன்னு காட்டணும் அப்பப்ப இந்த மாதிரி போடுவார் பௌர்ணமி என்னைக்கு ஆர்ப்பாட்டம் பண்றது அமாவாசை என்னைக்கு ஆர்ப்பாட்டம் பண்றது தாலியறுப்பு போராட்டம் அது புதுசு இல்ல அதே போல இந்த போராட்டம் அவங்க பாட்டு போராட்டம் நடத்திட்டு இதனால் விஸ்வகர்மா சகோதர சகோதரிகள் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்வார் பதிமூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் பாரத பிரதமர் அவர்கள் கொடுத்திருக்கின்றார் இது குலக்கல்வி எல்லாம் இல்லனை என்னென்ன குலக்கல்வி ஆல்ரெடி ஒரு தொழில் பண்றவங்க தொழிலை விஸ்தாரப்படுத்துவதற்காக இந்த திட்டம் சரி கி வீரமணி அண்ணன் லாஜிக் எடுத்துக்கலாம் ஆட்டோ டிரைவர் அண்ணுக்கு நாங்க லோன் கொடுத்தா அவர் ஆட்டோ டிரைவராவே இருக்கணுங்கிறதா லோன் கொடுக்குறோமா இல்ல சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு சுவநிதி திட்டத்தில் லோன் கொடுத்தா அவர் சாலையோர வியாபாரியாகவே இருக்க வேண்டும் என்று கொடுக்குறோமா இல்ல தொழிலை பெருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வாழ்க்கையிலே வளம் பெறும் வேண்டும் என்பதற்காக அப்படின்னா இதே லாஜிக்கில் அவர் ஆட்டோ டிரைவருக்கு போய் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுவாரா இல்ல மோடி ஐயா முத்ரா திட்டத்தில் ஆட்டோ டிரைவருக்கு லோன் கொடுத்துட்டாங்க ஆட்டோ வாங்கிட்டாங்க அப்ப ஆட்டோ டிரைவர்ல ஆட்டோ ஓட்டுறாங்க அவங்க ஆட்டோ தான் ஓட்டணுமா இல்ல அவங்க என்ன ஈச்சர் வண்டி வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதனால் கிய
உங்களுக்கு தொழிலை விஸ்தாரப்படுத்த வேண்டுமா பதிமூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் லாஜிக்கே இல்லாம எல்லாம் தமிழ்நாட்டுல போராட்டம் பண்றாங்க என்னங்க நான் பதில் சொல்றேன் நன்றி அண்ணா அண்ணா ஈரோடு புதுக்கோட்டைக்கு திருச்சி போனா முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு முப்பத்தி ஒன்பது என்டிஏ கூட்டணி ஜெயிக்கும் யாரு ஜெயிச்சா என்ன என்டிஏ கூட்டணி ஜெயிக்கும் நீங்க பாரு நன்றி அண்ணா முப்பத்தி ஒன்பது எல்லாமே மோடி ஐயா தானே போகுது என் வீட்டுக்கு எது வரல உங்க வீட்டுக்கு வரல முப்பத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்பது அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம் தலைவர் கண்டிப்பா அதற்கான நேரம் வரும்பொழுது பேசுவோம் இது எப்படின்னா காலையில நீங்க சொன்ன அண்ணன் சொன்ன மாதிரி யாரோ பத்திரிகையில் நான் பேசாவது போட்டு விட்டாங்க இதை நான் பேசியிருக்கேன் இல்லையே நான் சொல்லல இருபத்தி ஐந்து இடத்துல பாரதிய ஜனதா கட்சி ஜெயிக்கும் அளவுக்கு நம்முடைய கட்சி நண்பர்கள் மூலம் தயாராகும் அது கட்சிக்கு நாம வைத்திருக்கக்கூடிய டார்கெட் கட்சி தலைவர்களுக்கு தொண்டர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கட்சியை பலப்படுத்த என்னுடைய ஆசை இப்ப கூட்டணியில் இருக்கும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நிச்சயமா பெரிய கட்சியா இருக்காங்க முப்பத்தொன்பதுக்கு முப்பத்தொன்பது நம்ம ஜெயி இப்போதைக்கு அதான் நிலைப்பாடு ஏன்னா இருபத்தி ஐந்து இடத்துல தயாராக வேண்டும் என்று இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நான் அறைகோல் விடுத்துட்டேன் அங்க நீங்க போட்டியிடாம கூட்டணி கட்சி போட்டியிட்டாலும் ஜெயிக்க வைங்க பட் கட்சியாக ஒரு மாநில தலைவராக என்னுடைய கடமை நம்ம கட்சியை வளர்க்கறதுன்னா இருபத்தி அஞ்சு இடத்துல கட்சி ஜெயிக்கும் அளவுக்கு நீங்க தயார்படுத்தி வச்சிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு டீம் போட்டிருக்காங்க கூட்டணி கட்சி நின்னாலும் சந்தோஷம் தான் ஜெயிக்க வைக்க வேண்டியது எங்க பொறுப்பு நன்றி